ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சந்திர மேக்ஸ் ஓகே ஸோ எஸ்எஸ்சி கிராஸ் கோர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோ வரைக்கும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்த்தோம் ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் டிஸ்கவுண்ட் டாப்பிக்கும் ஓகேவா பட் மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் பட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நல்லா தெரிஞ்சால் தான் அந்த டிஸ்கவுண்ட்டு நம்மளால் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஒரு ரெண்டு சம் வந்து ஹோம்ஒர்க் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இதுக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே ரைட்டு ஸோ இந்த கொஷின் A shopkeeper buys 60 oranges at 10 for rupees 9 rupees 72 and an equal number at 12 for rupees 90. Okay, 60 oranges at 10 for rupees 72 and an equal number na 3 pm 60 oranges tha. Okay, va. Pa 10 orange vandu 72 rupees ki vaangirukkaru appadina 60 orange evlo rupees ki vaangirupaaru into 6 illaya 72 into 6. Enna varum? Or 420 432 rupees. Idu or CP. அண்ட் அண்ட் ஈக்குவல் நம்பர் அட் டுவெல் ஃபார் ருபீஸ் நைன்ட்டி இப்போ பன்னெண்டு ஆரஞ்சு தொண்ணூறுரூவாய்க்குனா அப்போ அறுபது ஆரஞ்சு எவ்வளவு இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அப்போனா நைன்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் நூற்றி பதினெட்டு ரூபா ட்ரான்சாக்ஷன் ஹீ ஸ்பென்ஸ் ருபீஸ் ஒன் ஏ ஒன் எயிட்டின் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுவும் அவருடைய செலவில் தான் வரும் அப்போ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒரு ஆயிரம் ரூபா அப்போ டோட்டல் சிபி எவ்வளவு தௌசண்ட் ருபீஸ் இஃப் தேர் இஸ் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த என்டையர் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றுக்கணும் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோக்கு விற்றுக்கணும் இல்லையா ஆயிரம் ரூபா சிபினா இருபத்தாறு சதவீதம் லாபம்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது ரூபாய்க்கு விற்றுக்கணும் எத்தனை ஆரஞ்சஸை நூற்றி இருபது ஆரஞ்சஸ் ஓகேவா நூற்றி இருபது ஆரஞ்சஸை வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது ரூபாய்க்கு விற்றுக்கணும் இஃப் தேர் இஸ் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த என்டையர் ட்ரான்சாக்ஷன் தென் வாட் இஸ் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ ஆரஞ்சஸ் ஸோ நூற்றி இருபது ஆரஞ்சு தான் வந்து ஒன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோனா தேர்ட்டி டூ ஆரஞ்சோட வேலை எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ டிவைட் பை ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ இதை சால்வ் பண்ணால் ஆன்சரு ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சலு இது வந்து ஃபோர் டேபிள் அடித்தோம்னா எயிட் டைம்ஸ் இது வந்து ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீயும் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அடித்தோம்னா ஃபார்ட்டி டூ டைம்ஸ் ஸோ ஃபார்ட்டி டூ இன்ட்டு எயிட்டு சிக்ஸில் முடிகிற ஒரு நம்பர் ஹோல் நம்பராக இருக்கணும் ஆப்ஷன் ஏ மட்டும் தான் இருக்குது த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா ஃபார்ட்டி இன்ட்டு எயிட்டி என்னது த்ரீ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒரு சிக்ஸ்டீன் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த சம் ஈஸி தான் இல்லையா இதை சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க ஆன் ஆர்டிக்கல் இஸ் சோல்ட் அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ நாலு ரூபாய்க்கு வாங்கி அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் ஓகேவா இது வந்து சிபி இது வந்து எஸ்பி இஃப் போத் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் ஆர் இன்க்ரீஸ்ட் பை ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் Then the profit percentage is 20%. So, if so, you have 4x, 5x, we will get 200% of the profit. So, 4x plus 200 divided by 5x plus 200. Now, the profit percentage is 20%. So, what ratio is 5 is to 6? Okay, this is CP, this is SP. So, this is 4x plus 200 divided by 5x plus 200. So, this is 4x plus 200 divided by 5x plus 200. So, this is 4x plus 200 divided by 5x plus 200. So, this is 4x plus 200 divided by 5x plus 200. So, this is 4x plus 200 divided by 5x plus 200. So, this is 4x plus 200 divided by 5x plus 200. So, this is 4x plus 200 divided by 5x plus 200. So, this is 4x plus 200 divided by 5x plus 200. So, this is 4x plus 200 divided by 5x plus 200. So, this is 4x plus 200 divided by 5x plus 200. So, this is 4x plus 200 divided by 5x plus 200. 24x plus 1200 is equal to 25x plus 1000. Now, x is equal to 200. x is equal to 200. What is the original cost price? 4x. So, 800. Okay. That's it. Option C. Next. So, this is the topic. We will talk about the basic formula. We will talk about the formula. We will talk about the discount. We will talk about the discount. வேறு வேறு டிஸ்கவுண்ட் ரெண்டு ரெண்டு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து ஓவரால் டிஸ்கவுண்ட் கேட்டாங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஓவரால் டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் இதுக்கான ஃபார்முலா அதுக்கப்புறம் சிபி டிவைட் பை எம்பி ரேஷியோ ஒன்று இருக்குது இது என்னது ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் டிவைட் பை இது வந்து ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் மார்க்கெட் ப்ரைஸுக்கும் காஸ்ட் ப்ரைஸுக்கும் உள்ள ரேஷியோ சரியா காஸ்ட் ப்ரைஸ் எப்போதுமே கம்மியாக இருக்கும் அதனால் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டி டிஸ்கவுண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எப்போதுமே அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பி சரியா இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் சரியா ஓவரால் டிஸ்கவுண்ட்னு கேட்டாங்கன்னா இது அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் ப்ரைஸ
the price of the item after using both the sale account and the discount coupon is rupees 216 what is the value of x so 400 rupees or porle adha vandu first or x percentage discount kudukranga appo enna nadu 100 minus x divided by 100 okay va x percentage discount kudukranga அடுத்து திரும்ப ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குங்க அப்படின்னா இதில் அகெயின் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் போச்சு போச்சுன்னா நைன்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இதுக்கப்புறம் வந்த வேலை தான் வந்து எவ்வளவு இரநூத்தி பதினாறு ரூபா ஓகேவா இரநூத்தி பதினாறு இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுவோம் அதான் ஆன்சராக இருக்கும் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சிடும் ஓகே அகெயின் வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் தான் வந்து டூ ஒன் சிக்ஸ் இல்லையா அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து என்னது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த டிஸ்கவுண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எப்படி இப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் போச்சுன்னா எவ்வளவு மைனஸ் நூற்றி அறுபது இல்லையா பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து நாற்பது நாற்பது பர்சன்டேஜ்னால் நூற்றி அறுபது அப்படின்னா இரநூத்தி நாற்பது ரூபா இருக்கும் இதில் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் போச்சுன்னா இரநூத்தி நாற்பதில் மைனஸ் இருபத்தி நாலு ஸோ ஆறு ஒன்று ரெண்டு இரநூத்தி பதினாறு வந்துருச்சா அவ்வளோதான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு The marked price of an article is Rs. 625. After allowing a discount of 32% on the marked price, there was a profit of 25. The profit percentage is correct to the nearest integer. Okay. Right. Now, I have a discount of 32%. If you have a discount of 32%, then the remaining is 68%. This 68% is the same. என்ன அப்படின்னா இப்போ சிபி ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும் ப்ளஸ் அது கூட ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபா ஓகேவா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து போக ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபா நமக்கு ப்ராஃபிட் வருது ஓகேவா அந்த இருபத்தஞ்சி இங்கே அதான் மீன் பண்ணியிருக்கேன் நான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் செல்லிங் ப்ரைஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இருக்கும் சரியா காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து ஒரு அமௌண்ட்டை மார்க்கப் பண்ணி வச்சுருவோம் இந்த மார்க்கப் பண்ணி வச்ச அமௌண்ட்டில் டிஸ்கவுண்ட் போக ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு விற்போம் அதுதான் செல்லிங் ப்ரைஸாக இருக்கும் இந்த செல்லிங் ப்ரைஸில் அவங்க ப்ராஃபிட்டை மட்டும் மீன் பண்ணிட்டாங்க இருபத்தஞ்சி ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ப்ராஃபிட் மட்டும் மீன் பண்ணிட்டாங்க அப்போ எஸ்பி வந்து என்னவாக இருந்திருக்கணும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா அதான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணி நம்ம சிபி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபா லாபம்னு தெரியுமா ஸோ அது எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்ராக்சிமேட்டாக வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் நான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிள் அடித்தோம்னா இது வந்து ஒரு ஃபோர் டைம்ஸு இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸு ஃபோரையும் சிக்ஸ்டி எயிட்டையும் அடித்தோம்னா வந்து ஒன்று பதினேழு ஓகே இப்போ நான் சிபி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு இருக்குது ஸோ இந்த ஒன்று டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்ட்டி செவன்டீன் பண்ண பண்ணுறதுக்கு சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த சைடு போச்சுன்னா இப்போ என்ன ஆயிரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஆயிரமா இருக்கு அதில் ஒரு இருபத்தஞ்சி நம்ம கழிக்கணும் அப்படின்னா பதினாறு இருபத்தஞ்சி ஆயிரும் இப்போ சிபி வந்து என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு இப்போ எனக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தஞ்சி ரூபா ப்ராஃபிட்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து சிபின்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் தானே கேட்குறாங்க அப்படியே போடலாம் ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் லாபம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணுவோம் ஆன்சரு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடிச்சிடலாம் ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ்டீன் வந்து என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் சிக்வல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரும் ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக நியரஸ்ட் இன்டிஜர் எவ்வளவு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டூ டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னா இப்போ நியரஸ்ட் இன்டிஜர் சிக்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அவ்வளோதான் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டின்னா நம்ம பண்ண தேவையில்லை ஓகேவா நமக்கு எப்படினாலும் கேன்சல் ஆக தான் போகுது இந்த இடத்துல அதனால் எப் எப்போ ஒரு பெரிய கால்குலேஷன் வருதுன்னா அதை அவசரப்படாமல் அதை அப்படியே வச்சுட்டு கடைசியாக கேன்சல் ஆகுதான் தான் நம்ம செக் பண்ணணும் ஓகேவா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க அதில் முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட் போக அப்போ ரிமைனிங் அறுபத்தெட்டு சதவீதம் இருக்கும் இது என்னென்னு பார்த்தா ஒரு செல்லிங் ப்ரைஸாக இருக்கும் அந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபா லாபத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அதனால் சிபி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதிலேருந்து சிபி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இருபத்தஞ்சி ரூபா லாபம் ஓகேவா அப்போது சிபி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் சால்வ் பண்ணால் எனக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டு ஏ டீலர் அலோஸ் ஹீஸ் கஸ்டமர்ஸ் ஏ
டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எயிட்டீன்னா என்ன வரும் எயிட்டி டூ டிவர் பை ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவ்வளோதான் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் தெரிய போகுது ஓகேவா இது ரெண்டும் என்னது எயிட்டி டூ டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நமக்கு வந்து எயிட்டி டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டின்னு இருந்தால் நமக்கு என்ன வரும் டூ தேர்டு இல்லையா டூ தேர்ட் ஸோ கிட்டத்தட்ட அது அவ்வளோ க்ளோஸாக தானே இருக்குது அவங்க வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக தான் ஆன்சர் கேட்குறாங்க சரியா ஸோ இது அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம அடித்தோம்னா டூ தேர்டு ஓகேவா ஸோ எயிட்டி பை ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க மேலேயும் ரெண்டு கழிச்சுக்கிறோம் கீழேயும் நாலு கழிச்சுக்கிறோம் ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான் நம்ம பார்க்குறோம் சரியா இது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக நான் சொல்கிறேன் கால்குலேஷன் சிம்பிளாக இருக்கிறதுக்காக அப்போ எம்பியோட வேல்யூ வந்து என்னது ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ இன்ட்டு த்ரீ பை டூ ஓகே என்ன தான் வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ டூவால் அடித்தோம்னா செவன் செவன் எயிட்டி இன்ட்டு த்ரீ இப்போ செவன்டி எயிட் இன்ட்டு த்ரீ போட்டோம்னா த்ரீ எயிட்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ வருது ஸோ எம்பி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்ராக்சிமேட்டாக என்ன வருது டூ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ ஸோ இதுக்கிட்ட நியர் பையாக இருக்கிற ஆன்சர் பாருங்கள் டூ த்ரீ ஃபைவ் நைன் ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ எயிட்டி டூ பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேறு எதுலையுமே கேன்சல் ஆகலைன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருந்துச்சுன்னா வந்து என்ன இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இல்லையா ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ த்ரீ ஃபோர்ஸ் ஆர் டுவெல் இப்போ எயிட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ வருது நீ இது வந்து வெரி வெரி நியர் டு டூ தேர்டு தான் ஸோ நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக அந்த வேல்யூ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டூ தேர்டுன்னு எடுத்து அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ரொம்ப இப்போ டூ த்ரீலேயே ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் இருந்தால் வேணும்னா இன்னும் நம்ம ஆக்யூரேட்டாக சால்வ் பண்ணிருக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஷாப்கீப்பர் அலோஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் த மார்க் ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் ஆர்டிக்கல் அண்ட் ஸ்டில் மேக்ஸ் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இஃப் ஹி கெயின்ஸ் ருபீஸ் த்ரீ ஜீரோ எயிட் ஜீரோ அண்ட் த சேல் ஆஃப் ஒன் ஆர்டிக்கல் தென் வாட் இஸ் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் தி ஆர்டிக்கல் ஸோ ப்ராஃபிட் வந்து எனக்கு இருபது சதவீதம் சொல்லிட்டாங்க ஹி கெயின்ஸ் ருபீஸ் த்ரீ ஜீரோ எயிட் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சா அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து த்ரீ ஜீரோ எயிட் ஜீரோ ஓகேவா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து த்ரீ ஜீரோ எயிட் ஜீரோ அவங்க கேட்குறது என்னது வாட் இஸ் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் என்னவாக இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இல்லையா ஓகே சிபி இருக்குது எஸ்பி இருக்குது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இருக்குது இப்போ இதில் டிஸ்கவுண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸில் சம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா எனக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்துடும் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா என்னது இது நூறுரூபாயாக இருக்குன்னா இது நூற்றி இருபது ரூபாயாக இருக்குது சரி அந்த நூற்றி இருபது ரூபா எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னா மார்க்கெட்டு ப்ரைஸில் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் போக வந்திருக்கும் அதாவது மார்க்கெட் ப்ரைஸில் சிக்ஸ்டி டூ பை ஹண்ட்ரட் தான் வந்து என்னது சாரி செவன்டி டூ பை ஹண்ட்ரட் தான் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் பட் அது நமக்கு தேவையில்லை அவங்க கேட்குறது என்னது வாட் இஸ் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் இது வந்து ஒரு டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் சும்மா வந்து ஒரு லைன் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்து நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து த்ரீ ஜீரோ எயிட் ஜீரோனால் ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ இது வந்து சிக்ஸால் அடிச்சிடலாமா ஸோ த்ரீ ஜீரோ எயிட் ஜீரோ இன்ட்டு சிக்ஸு த்ரீ ஜீரோ எயிட்டு சிக்ஸால் முடியலே பண்ணோம்னா சிக்ஸ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் சார் எயிட்டீன் இப்போ ஒன் எயிட் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஓகே தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் ஏ ஷாப் கீப்பர் மார்க்ஸ் அண்ட் ஆர்டிக்கல் அட் அ ப்ரைஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஹையர் தேன் இட்ஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் அலோஸ் டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஃபைண்ட் ஹிஸ் கெயின் பர்சன்டேஜ் இப்போ ஷாப் கீப்பர் மார்க்ஸ் இஸ் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஹையர் இப்போ சிபி வந்து நூறுரூவான்னு எடுத்தோம்னா எம்பி வந்து என்ன வாழ்ந்துருக்கோம் நூற்றி இருபது ரூபா அதுக்கப்புறம் டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா நூற்றி இருபதில் டென் பர்சன்டேஜ் போச்சுன்னா பன்னிரெண்டு போயிடும் இல்லையா நூற்றி இருபதில் டென் பர்சன்டேஜ் பன்னெண்டு போயிடுச்சுன்னா இது என்ன வரும் நூற்றி எட்டு அப்போ ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் வந்து என்னது எயிட் பர்சன்டேஜ் நூறுரூவாய்க்கு வாங்கி நூற்றி எட்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் எயிட் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அவ்வளோதான் ஓகே ஷாப் கீப்பர் மார்க்ஸ் அண்ட் ஆர்டிக